ஹே எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முட்டை சாலெலாம் எப்படி வைக்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் முட்டை சாலம் தான் குக்கரில் தான் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் உள்ள கலங்க வேக வைக்கணும் அதனால் நான் குக்கர்லேயே செய்ய போகிறேன் குக்கரில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயும் ஒரு குளிக்கரண்டிய அளவுக்கு ரீஃபைன் ஆயிலும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சி இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டுடைய அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம புதினாவும் மல்லியலையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூளும் ஒரு சிட்டிக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது எதுக்குன்னா நம்ம சால்னா செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை மேலே நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னு வாங்க டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் வெட்டி வச்சுருக்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக தூள் சேர்த்துக்கலாம் உள்ளக்கிழங்கு வேகிறதுக்காக ஒரு கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ண தனியாக தூள் வந்து மொத்த மசாலா வீட்லேயே அரைச்சாது அது எப்படி நான் செஞ்சேன்னா ஒரு கிலோ தனியாக்கு நூற்றம்பது கிராம் சீரகமும் ஐம்பது கிராம் சோம்பும் நான் இந்த மொத்த மசாலா தான் எல்லா இதுக்குமே சேர்ப்பேன் லைக் சாம்பார் மீன் குழம்பு எல்லாத்துக்குமே நான் தான் சேர்ப்பேன் அதனால தான் வந்து சோம்போட அளவு நான் கம்மியாக சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம கசகசா ஆட் பண்ணிடலாம் நான் கசகசாக்கு என்ன செஞ்சேன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசாக்கு நாலு முந்திரி போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துடலாம் இப்போதைக்கு நான் பாதி தான் சேர்க்க போகிறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம உருளைக்கிழங்க வேக வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை திறந்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம மீதி காச காசாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கசசா ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பால ஆட் பண்ணிடலாம் நான் அரை தேங்காவை கட்டிப்பாலும் தண்ணி பாலும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கொதிக்கட்டும் 
கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு முட்டையாக உடச்சி ஊற்றிடலாம் நான் நாலு முட்டை ஊற்றிருக்கேன் எக் குக் ஆகிறதுக்காக மூடி வச்சு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போ வந்து எக் வந்து ஹாஃப் குக் தான் ஆயிருக்கும் இப்போ நம்ம தாளிச்சதை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்னொரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் ஹீட்லேயே எக் வந்து ஃபுல் குக் ஆகிடும் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எக் நல்லாவே குக் ஆகிருக்கும் இதை இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் முட்டை சாலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நான் எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த முட்டை சாலை மாதிரி நம்ம ரைஸ்க்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் இடியாப்பத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண